வணக்கம் ஐஷ்கட் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்த உலகில் ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு அடிப்படை தேவை உணவு உடை தங்குமிடம் இதில் பிரதானமாகவும் முதன்மையாகவும் இருப்பது பணம் என்ற செல்வ வளமாகும் இன்றைய காலத்தில் பணம் இல்லாமல் பலர் படும் பாடு மிகவும் கஷ்டமானது பலருக்கும் பண பிரச்சனையினால் மனசங்கடம் மன அழுத்தம் போன்றவை அதிகமாக இருக்கிறது அதற்கு சில குறிப்புகளை நாம் வீட்டில் நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் இவ்வாறான பிரச்சனைகளிலிருந்து நாம் மீண்டு நம் வீட்டின் செல்வ வளத்தை செல்வ நிலையை உயர்த்தி கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் இந்த பதிவில் வீட்டின் செல்வ நிலையை உயர்த்தக்கூடிய அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய சில வழிமுறைகளை நாம் பார்க்கலாம் ஐஷ்கட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வீட்டின் செல்வ நிலையை உயர்த்தக்கூடிய மிக எளிய சில குறிப்புகளை நாம் அன்றாட வாழ்வில் பின்பற்றுவதன் மூலம் நம் வீட்டின் செல்வ நிலையை உயர்த்தி கொள்ள முடியும் வீட்டின் வடகிழக்கு பகுதியில் எந்த ஒரு பொருளையும் வைக்கக்கூடாது அதாவது அந்த இடமானது வெற்றிடமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மேலும் வடகிழக்கில் கனமான பொருட்கள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்த இடம் காலியாக இருப்பதால் வீட்டின் செல்வ வளமானது அதிகரிக்கும் இது முக்கியமான வாஸ்து குறிப்பாகும் நாம் பணம் வைத்து எடுக்கக்கூடிய பீரோவிற்கு முன்பாக முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை வைப்பதால் ஒவ்வொரு முறை நாம் பீரோவை திறந்து பணத்தை எடுக்கும் பொழுது அல்லது பணத்தை வைக்கும் பொழுது அந்த பிம்பமானது கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கும் இவ்வாறான செயல் வீட்டின் செல்வ வளத்தை இரட்டிப்பாக்கக்கூடிய வழிமுறையாகும் வீட்டில் நாம் அமரக்கூடிய நாற்காலி அல்லது சோபாவை வடக்கு நோக்கி இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும் அதாவது தெற்கு பகுதியில் நாற்காலியை போட்டு நாம் உட்காரும் பொழுது வடக்கு நோக்கி நாம் பார்க்குமாறு அமைக்க வேண்டும் இவ்வாறு அமைப்பதற்கு வீட்டில் வசதி இல்லாதவர்கள் தினசரி தெற்கு பகுதியிலிருந்து வடக்கு முகமாக நாற்காலியை போட்டு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வடக்கு நோக்கி அமர்வதால் செல்வ வளமானது அதிகரிக்கும் வீட்டில் பணமானது அதிகமாக செலவழிகிறது என்று நீங்கள் நினைத்தால் வீட்டினுடைய தென்மேற்கு பகுதியில் கனமான பொருட்களை வைக்க வேண்டும் இவ்வாறு தென்மேற்கு பகுதியில் கனமான பொருட்களை வைப்பதால் வீட்டில் ஏற்படக்கூடிய விரைய செலவு பணம் அதிகமாக வெளியேறுவது போன்றவை தடைபடும் வீண் செலவானது கட்டுப்படவும் செய்யும் வீட்டில் எங்கேனும் ஓடாத கடிகாரங்கள் இருந்தால் அதை உடனே மாற்றிவிடுங்கள் வீட்டில் ஓடாத கடிகாரம் பழுதான எந்திரங்கள் ஓடாத மின்விசிறி போன்றவை இருந்தால் செல்வ வளத்தை குறைக்கக்கூடிய செயல்களாகும் இவ்வாறு இருப்பதை முதலில் பழுது பார்த்து சரி செய்யுங்கள் இல்லை என்றால் அவற்றை கலட்டி வைத்து விடுங்கள் இது செல்வ நிலையை குறைக்கும் முக்கியமான செயல்களாகும் சிலர் வீடுகளில் நாற்காலியிலிருந்து தலை சுபற்றில் படும் இடங்களிலெல்லாம் தலையில் உள்ள எண்ணெய் பட்டு கருப்பு கருப்பாக கரைகள் இருக்கும் மற்ற அறைகளுக்கு செல்லும் சுவற்றில் ஆங்காங்கே கைப்பட்ட இடங்களிலெல்லாம் நீளவாக்கில் கருப்பான கரைகள் சுவற்றில் இருக்கும் இவ்வாறு வீட்டில் கருப்பான கரைகள் இருப்பது செல்வ வளத்தை குறைக்கக்கூடிய செயல்களாகும் அவ்வாறு உங்கள் வீடுகளில் இருந்தால் அதற்கேற்ற வண்ணங்களை பூசி அந்த கருப்பை நீக்கிவிடுங்கள் கருப்பு என்பது எப்பொழுதுமே செல்வ நிலையை குறைக்கக்கூடிய நிறமாகவே கருதப்படுவதால் வீட்டினுள் கருப்பு திட்டுக்கள் கருப்பு அழுக்கு கரைகள் இருப்பதை தவிர்த்துவிட வேண்டும் சிலர் வீடுகளில் கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள் தூசி படிந்து அழுக்காக இருக்கும் ஜன்னல் கதவில் உள்ள கண்ணாடிகள் தூசிகள் நிறைந்திருக்கும் நிலை கதவானது எப்பொழுதுமே அதன் விளிம்புகளில் அழுக்கு படர்ந்து கதவின் வண்ணமே தெரியாத அளவுக்கு கூட இருக்கும் இவ்வாறான செயல்கள் செல்வ வளத்தை குறைப்பதற்கு தரித்திரத்தை உண்டாக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளாகும் ஆகவே வீட்டின் ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகள் எப்பொழுதுமே தூசி இல்லாமல் சுத்தமாக இருப்பதுதான் லட்சுமி தேவியை வரவேற்கும் வழிமுறையாகும் நம் அன்றாட வாழ்வில் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை கடைபிடித்து வீட்டின் செல்வ வளத்தை அதிகரித்து இன்பமயமாக வாழ்வோம் மேலும் தகவல் அறிய ஐஷ்கட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி